Henri Matisse, un des pères du fauvisme, dont il était le chef de file, peintre de la couleur, lumineuse, brillante, luxuriante, est à l'honneur ce printemps au musée de l'Orangerie à Paris, et cela jusqu'au 29 mai prochain. Gustave Moreau, son professeur à l'École des Beaux-Arts, lui avait dit « Vous allez simplifier la peinture ». Eh bien, il l'a fait. L'exposition « Matisse Cayeda, le tournant des années 1930 » s'attarde sur cette décennie, notamment dans la relation avec les Cayeda, revue créée par Christian Zervos en 1926, qui était un grand admirateur de l'œuvre de Picasso, mais qui a également et longuement mis en valeur Matisse et ses confrères. Loin des premières années de foisonnement d'idées et de créativité dans sa recherche de simplification de la peinture au début des, du XXe siècle, le début des années 30 fut pour Matisse des années de doute, de réflexion, de remise en question. Matisse a alors 61 ans et que va-t-il encore pouvoir exprimer, dire avec sa peinture La solution va venir par trois points importants au cours de cette décennie qui seront des années de gestation pour atteindre une renaissance à l'abord des années 40, avec notamment les femmes à la blouse romaine, par laquelle se termine l'exposition. Mais revenons au début des années 1930. Déjà un grand voyage à Tahiti, peu d'œuvres durant son séjour, des dessins et deux grandes toiles, mais beaucoup de promenades, des sensations, des impressions, qui vont lentement mûrir en lui au cours de la décennie. Au début des années 1930, le docteur Barnes, milliardaire et collectionneur de la peinture moderne, lui commande une grande fresque pour son salon de sa maison de Mériol. Fresque toujours visible à la Fondation Barnes, près de Philadelphie, aux États-Unis. Pour trouver le meilleur moyen de la créer, Matisse doit réfléchir. Il fait des essais, des esquisses. Il fera trois fresques. La première, inachevée car elle n'était pas aux dimensions du salon. La deuxième, que l'on peut voir à la Fondation Barnes. Et enfin, une troisième. La première, inachevée, ainsi que la troisième, peuvent être toujours vues au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Enfin, la troisième viendra par des commandes pour illustrer des livres, dont un livre de poèmes de Stéphane Mallarmé et l'Odyssée de James Joyce. Pour illustrer le livre de James Joyce, Matisse prendra le parti de travailler sur l'origine de l'œuvre, à savoir les aventures d'Ulysse par Homer. L'exposition au musée de l'Orangerie marque bien l'évolution à travers ces différents points. Elle montre aussi la manière de travailler de Matisse, qui dessinait beaucoup avant de peindre et prenait des photos de l'évolution de son travail. Notamment, nous pouvons voir toute une série de photos sur son neurose. Matisse et Picasso eurent une amitié dès leur rencontre en 1907, mais aussi une rivalité. L'exposition montre leur travail en parallèle tant dans le dessin que dans la sculpture. Picasso avait une commande pour illustrer les métamorphoses de vie, tandis que Matisse travaillait sur les poèmes de Stéphane Mallarmé. Quant aux sculptures, on peut voir, apprécier et constater les différences entre les deux artistes. L'exposition se termine dans une explosion de couleurs et de fraîcheur, avec de nombreux portraits de femmes, dont plusieurs tableaux de femmes à la blouse romaine, faites à la fin des années 1930 et dans l'année 1940, qui marque un retour à la créativité florissante de Matisse à travers ses femmes, mais toujours avec des aplats de couleurs franches, des robes, des corps et accessoires composés de fleurs, de raies et de taches multicolores. Une fin d'exposition en feu d'artifice coloré. Nous pouvons, pour cette exposition, remercier le musée de l'Orangerie mais aussi les musées américains pour leur prêt d'œuvres exceptionnelles et rarement vues. Une belle exposition à voir avant le 29 mai prochain au musée de l'Orangerie à Paris.